Cordial saludo, les habla Nelson Arturo, máster en psicología clínica, especialista en el tratamiento de los trastornos de ansiedad, de la página nelsonarturopsicólogo.com. Hoy día vamos a hablar de las sustancias que provocan, que incrementan ansiedad, incluso de alimentos que consumimos usualmente que incrementan o provocan ansiedad, llegando incluso a los ataques de pánico. Bienvenidos. Vamos a comenzar con esta sustancia. Aquí en Colombia se le conoce como suero. Eh, no sé en otros países si lo conozcan de otra manera. Eh, es un tipo de suero como el que algunos nos han colocado en la vena, a veces cuando estamos deshidratados o en alguna intervención quirúrgica. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este suero que se llama lactato sódico? No, todo lo, no todas estas sustancias, no todos los sueros fisiológicos provocan ataques de pánico como este. Este se llama lactato sódico, les reitero. ¿Qué es lo que sucede con esta sustancia? Que cambia el pH de la sangre. Cuando el pH de la sangre cambia, incrementa síntomas como la aceleración del corazón, como una, la respiración se nos acelera también. Eso unido a que la persona está atravesando por un periodo de estrés muy alto. Fuera de eso, eh, el doctor Bonifacio Sandín ya nos, eh, nos clarificó el tema con el índice de sensibilidad a la ansiedad. ¿Qué es eso? Que las personas con ansiedad tienden a interpretar la, las sensaciones físicas como peligrosas, como si fueran una enfermedad nociva, como si fueran algo mortal. Esa es la sensibilidad a la ansiedad. Entonces, tenemos que si a una persona con, con antecedentes de maltrato, abandono, etc., le aplican esta sustancia en su vena, le cambia el pH en la sangre y fuera de eso, tiene la tendencia a interpretar cualquier sensación física como peligrosa, termina desatándose un ataque de pánico. Personas que no tienen esta sensibilidad a la ansiedad, no les da ataque de pánico. Así estén experimentando estos mismos síntomas físicos como la aceleración del corazón. Vamos a verlo aquí en, en, en estas gráficas que son tomografías axiales de nuestro cerebro. Recordemos, eh, bueno aquí está en inglés, lo vamos a traducir para quienes no tengan la facilidad de, de entender el inglés Aquí hay una línea base, es decir, eh, vemos el cerebro de una persona sin lactato sódico Aquí vemos cuando le inyectan el lactato sódico Y aquí vemos cómo el lactato sódico ya comienza a actuar después de la inyección Entonces, esto es una, esto es una tomografía de la parte media de nuestro cerebro entonces, vemos como eh, antes de que le inyectaran el lactato sódico, el cerebro está palabras más, palabras menos, normal. Recordemos que cuando está en rojo o en amarillo es que hay alta actividad en el cerebro, hay alta irrigación sanguínea. Eh, cuando le comienzan a inyectar el lactato sódico, comienza, ustedes pueden ver aquí el cerebro, dicho de una manera sencilla a encenderse, a activarse, sobre todo en las zonas que tienen que ver con las sensaciones y el peligro, como es la, la amígdala. Después de la inyección del lactato sódico, vemos la amígdala supremamente activa, es la que controla el peligro, diciendo corre, sal de aquí, huye. Apoyándonos en esta otra, en esta otra tomografía, que vemos un cerebro bajo un ataque de pánico, encontramos cómo el lóbulo frontal se desactiva, que es el de la inteligencia, el de la razón, y se activa el, la parte media del cerebro y la parte de las sensaciones. Es decir que las sensaciones físicas se experimentan intensamente y fuera de eso la parte media de nuestro cerebro nos hace ver como si fueran un peligro. ¿Cuál es la recomendación? Este suero, como se conoce aquí en Colombia, no sé si en otros países le digan de una manera diferente, de suero fisiológico, eh, la recomendación es evitarlo. Es decir, que si usted tiene una intervención quirúrgica, debe informarle a sus médicos que no se lo inyecten porque usted sufre de algún trastorno de ansiedad o porque tiene ataques de pánico. Sin embargo, médicos consultados para la elaboración de este video informaron que ya no lo han visto, que ya no lo pueden manipular directamente, eh, que, que es muy raro su, su uso se limita a ciertos procedimientos médicos. Sin embargo, pues debemos tener en cuenta eh, que hay que evitarlo. Las personas con ataque de pánico es prohibido 
la utilización de este suero les va a desatar un ataque de pánico, como vemos aquí en las tomografías del cerebro. Otra de las sustancias, en este caso una sustancia psicoactiva que se debe evitar para los, las personas que padezcan ansiedad es la marihuana, lastimosamente muy común hoy en día eh, y en algunos países aceptadas para propósitos médicos, sobre todo para aliviar el dolor. ¿Qué es lo que sucede con la marihuana? Que la marihuana, dicho en términos sencillos, para que ustedes lo comprendan, desactiva la corteza frontal de nuestro cerebro. Una vez más nos apoyamos en una tomografía axial. Aquí vemos el cerebro de una persona que no consume droga y aquí vemos en la parte inferior el cerebro de una persona que la consume. La marihuana desactiva el lóbulo frontal que es el de la inteligencia, el de la razón. Recordemos una vez más que las partes rojas son donde se recibe bastante irrigación sanguínea, donde están activas. Eh, mientras que activa la marihuana, activa intensamente las áreas emocionales y las áreas sensoriales del cerebro, es decir, se experimenta mucho más el tacto, el olfato, la vista. Por lo tanto, las emociones físicas quedan sin control porque no hay el lóbulo frontal, no está activo. Eh, una vez más encontramos que si hay marihuana, que si hay situaciones estresantes, que si la persona tiene la tendencia a interpretar los síntomas físicos como enfermedades, o sea, el síndrome, la sensibilidad a la ansiedad, esto va a terminar en un ataque de pánico. El real, el realizo aquí un, un énfasis y es que hay un número muy, muy grande de pacientes míos que experimentaron su primer ataque durante el consumo de marihuana o unos días después. Palabras más, palabras menos, fue como abrir una caja de Pandora dicho en palabras de ellos. En, ya les expliqué que el lóbulo frontal se desactiva y las sensaciones se, se incrementan. Entonces, en, si una persona que tiene toda esta, esta predisposición fuma marihuana o la consume, ya sabemos que hay incluso pastelillos, eh, se la puede también vaporizar si la persona consume en cualquiera de sus formas la marihuana, el tetrahidrocannabinol va a terminar con un ataque de pánico obviamente no todas las personas eh, como les explicaba para, algunas, para algunos sujetos el tener activo las sensaciones físicas el tacto, el olfato, la vista les parece algo bonito, algo llamativo algo emocionante parece algo agradable, pero la persona ansiosa como tiene esta tendencia a interpretar las cosas o los síntomas de su cuerpo como un peligro, como una enfermedad, entonces va a ser una sensación desagradable y termina en un ataque de pánico. ¿Cuál es la recomendación? Obviamente evitarla. Para la persona que ya experimenta ataques de pánico, como muchos de, de mis pacientes que tuvieron su primer ataque de pánico al consumir eh, marihuana por primera vez, ya hay que evitarla. Si de pronto lleva muchos años usted consumiéndola, que también tengo casos de esos, eh, después de varios años terminaron con un ataque de pánico, si ya le es difícil evitar su uso, es decir, que si su cuerpo ya se la pide, eh, que si hay el síndrome de abstinencia, que comienza a haber temblores, taquicardia, etc., cuando no la consume, ya se debe solicitar ayuda profesional, aunque esto último es bastante raro, pero sí que los hay. Eh, si su consumo continúa pues sencillo, va a seguir teniendo ataques de pánico cada vez, cada vez que, que la consuma. Eh, aunque resulte increíble y el ataque de pánico sea desagradable, hay personas que aún sabiendo que les va a provocar un ataque de pánico, consumen marihuana. Por lo tanto, la recomendación es clara, es evitar este, esta sustancia psicoactiva. Casi, casi se podría decir que está prohibida para los pacientes que sufren de ansiedad, mucho más para aquellos que sufren de ataques de pánico, que ya sabemos que es la parte más alta de los trastornos de ansiedad, que son aproximadamente, aproximadamente unos 10, perdón. Ahora vamos a ver un alimento muy, muy común, y que mucha, al cual mucha gente afirma ser adicta, y es la cafeína. La cafeína no solamente se encuentra en una taza de café, sino que también se encuentra en las bebidas colas y en, y en las 
hoy por hoy muy populares bebidas energéticas. También se encuentra en el chocolate que a muchos de ustedes yo sé que les gusta. Es muy común en nuestra dieta. Estoy muy seguro que la gran mayoría, un 90% más de quienes me estén observando o consumieron café hoy en cualquiera de estas presentaciones. Cafeína, perdón. ¿Por qué es nociva la cafeína para las personas que experimentan trastornos de ansiedad? Por lo siguiente, sucede y pasa que eh, la cafeína incrementa el nivel de energía que tenemos en nuestro cuerpo. Por eso es que en algunas ocasiones cuando necesitamos trasnochar, puede ser estudiando o haciendo alguna actividad que requiera vigilancia, como manejar, nos tomamos un café, ojalá bien cargado, para estar despiertos durante durante ese lapso de tiempo, aumenta nuestra energía, aumenta las catecolaminas y esas ayudan a aumentar unas hormonas como es el cortisol, el cortisol que se relaciona con la ansiedad, el estrés y la inflamación, inflama el cuerpo. Eh, es muy común también que las personas con trastornos de ansiedad tengan problemas gástricos. Ya sabemos que los problemas gástricos como gastritis, bueno, colon irritable, se se comienzan a solucionar cuando se desinflama nuestro sistema gástrico. El café ya sabemos que no se inflama, de hecho es, eh, es evitado en la dieta de personas con problemas gástricos. Las personas ansiosas, como ya estábamos viendo en las anteriores sustancias, interpretan este aumento de energía como peligroso. Si hay un aumento de energía va a haber un aumento de latidos sanguíneos, eh, y las personas ansiosas tienen a interpretar esto como si fuera algo peligroso. Entonces, eh, allí encontramos una vez más la diferencia. Alguna persona se tomará una taza de café expreso, que ya sabemos es un café bien cargado, que por acá en la región suramericana no es muy común realmente, se lo toman en Estados Unidos y Europa. La persona, eh, un estadounidense que se toma un expreso, se siente enérgico y estudia trabaja lo más bien, no se preocupa porque su corazón se acelere un poco ni por tener energía extra, pero en cambio el ansioso sí, y ahí es donde se complican las cosas. Eh, veamos en esta gráfica cómo una taza de café tiene 135 miligramos de cafeína, mientras que una dieta, entre comillas, normal debe tener un máximo de 300 miligramos de cafeína al día. Eh, 135 una taza de café, eh, 70 un café expreso. Recordemos una vez más que el café que tomamos en Latinoamérica realmente es suave, no es tan fuerte como el de otras partes. Sin embargo, toca tener cuidado, no, no debemos excedernos en el consumo de café. Las famosas bebidas energéticas, gémonos aquí, tienen un altísimo contenido de, de cafeína, mucho más que una taza de café. Eh, bebidas colas también lo tienen si usted se tomara tres bebidas colas al día ya estaría superando por mucho la de una taza de café y llegando al límite que debemos tener en el día si es una persona ansiosa y tiende a interpretar este aumento de energía como peligroso eh, va a terminar sintiéndose mal puede que incluso con un ataque de pánico aunque la cafeína no es pánicogénica pero sí que incrementa el nivel de ansiedad. Obviamente, ¿cuál es la recomendación? Reducir el consumo de energía y tratar de buscar eh, fuentes más naturales para aumentar este nivel de actividad diario, como nos exige hoy en día nuestra, nuestra época. Una fuente de energía más natural, como una dieta balanceada, ya se ha hablado muchísimo de eso por parte de los nutricionistas y dietistas, es, es la clave. Hay otras sustancias psicoactivas que también es importante evitar si usted padece de trastornos de ansiedad o si tiene trastorno de pánico, mucho más. Como son el éxtasis, la cocaína, el cigarrillo y en la región suramericana y de Centroamérica también hay sustancias como el viaje de peyote y el yopo. ¿Qué es lo que sucede? El éxtasis y la cocaína incrementan su, su energía, su metabolismo incrementan las sensaciones y como lo hemos reiterado a lo largo de esta exposición, hay personas que interpretan estos síntomas peligrosos y al interpretar estos síntomas como peligrosos, incrementan estos síntomas físicos, se vuelve un círculo vicioso, hay una retroalimentación y esto terminará en un ataque de pánico. ¿Cuál es la diferencia de que una persona tenga, entre comillas, un buen viaje con éxtasis y otra por el 
contrario le, le haya ido muy mal, haya tenido un muy mal viaje, haya tenido una experiencia satánica como ellos mismos lo consideran, tener un ataque de pánico en medio de, medio de, de, de un consumo de éxtasis. Es la parte cognitiva esta que estamos viendo aquí, la predisposición a interpretar esos síntomas como peligrosos. Quien no lo tenga, lo disfruta, parece nuevo, eh, y quien lo tenga, los va a sentir terrible. El éxtasis y la cocaína son estimulantes del sistema nervioso. Por lo tanto, eh, van a incrementar los síntomas físicos y hay que evitarlos, por supuesto. El cigarrillo tiene una mención especial, ya que aparte de... de contener nicotina, el cual es una sustancia cancerígena, ayuda a la hiperventilación. Como la persona está eh, absorbiendo el cigarrillo, respira a veces más rápido de lo que debería usualmente. Entonces esto colabora con la hiperventilación aparte de la nicotina. Tengo otro video, aquí les voy a dejar el link, donde hablo del papel de la hiperventilación en los ataques de pánico y en la ansiedad en general. La hiperventilación es uno de los síntomas dentro de los ataques de pánico. Es uno de los principales. El yagé o ayahuasca, como también se le conoce, el peyote y el yopo, son sustancias mmm, que algunos las defienden en Latinoamérica como propias de las culturas precolombinas. Pero en realidad, si alguien padece de ansiedad o de pánico, debería abstenerse porque va a terminar teniendo también un pésimo viaje, muy mal viaje por su predisposición a interpretar los síntomas de manera peligrosa. ¿Cuáles son las reflexiones? En, estas, en estos tres puntos encontramos es que hay una variable cognitiva de pensamientos. Alguno, para algunos eh, tomar alguna droga, puede ser un café supercargado, les parece agradable, les parece que les da energía y otros en cambio lo interpretan como terrible. Entonces hay una variable de pensamientos, una variable de cognición, como se dice más técnicamente, que es la que posibilita que estas sustancias provoquen malestar en las personas. Recordemos que esto se conoce como el índice de sensibilidad a la ansiedad, perdón, que el doctor Bonifacio Sandín ya desde el 2001 nos lo aclaró. La predisposición a interpretar los síntomas físicos como peligrosos. Todo lo anterior pues indica que las sustancias, espero que hayan tomado nota como el lactato sódico, marihuana, cafeína, cigarrillo, cocaína, etcétera, deben evitarse mucho más si usted padece ataques de pánico. Eso ha sido lo relacionado en cuanto a las sustancias que debemos evitar. Por favor no olviden visitarme en mi blog nelsonarturopsicólogo.com, allí les va a salir un, un recuadro con el cual ustedes pueden suscribirse y estar enterados de los más recientes avances en cuanto a trastornos de ansiedad. Y por supuesto su manejo, su tratamiento. Por favor se suscriben. Eh, se suscriben, por supuesto, discúlpeme, en la dirección www.nelsonarturopsicologo.com Las personas que todavía no lo estén haciendo, también me pueden seguir en el fanpage de Tratamiento Ansiedad, www.facebook.com Tratamiento Ansiedad. Allí le dan un me gusta y me ayudan a compartir estos materiales con muchas más personas. Si usted tiene alguna pregunta, requiere mayor información, aparte de visitar los dos medios que he mencionado, también puede enviarme un mensaje al WhatsApp. Las personas por fuera de Colombia, por favor, no se olviden de agregar... Eh, el signo más y el 57 al número 311-760-6107. Eso es todo lo relativo a sustancias que se deben evitar en cuanto a trastornos de ansiedad. Les agradezco su atención.